Pwede kong tawaging farm to table lang adventure na to namin sa Norte. Nagsimula sa patikim-tikim. Baka makatulong lang sa mga nagninegosyo o yung talagang mahilig lang kumain. May natisod kaming lugar sa Bulacan na murang-mura ang lahat ng pyesa ng baka. Malupit. At matapos mamili, may karugtong na tiki man, iisang kumpanya lang. Siyempre, baka ulit. Malupit na malupit. Puntahan na natin agad ang source ang sinasabing mahoga ni Beef Market of the North daw. Nagbebenta sila ng sari-saring pyesa ng bakang hilaw. Madali lang naman ito makita. Hanapin mo sa Waze at umexit ka ng marilaw. Pinuntahan ko yung mismong planta ng RSRH Livestock Corporation. Isa sila sa pinakamalaking producer, wholesaler, at distributor ng fresh at frozen Australian beef. Ang malupit, meron silang outlet. Ito yung ikikwento ko sa inyo. Nagbebenta sila ng karne sa ordinaryong tao. Walk-in o kaya yung nag-order ng marami dito ang puntahan. Ngayon, sa isang mabilisang kwento, susubukan ko ikwento ko ano ang kumpanya nila. Okay, makinig. One-stop shop to. Ito yung sinasabi kong from farm to table. Itong family-owned business na to ay nag import ng baka mula Australia. Buhay! Inaalagaan nila sa farm nila pinapataba at pag pwede nang katayin, meron silang world-class facility para gawin ang pagkatay. Ngayon lang ako nakapasok sa ganitong environment. Nagulat ako at napakalinis, walang mabahong amoy at ang pinaka-importante ay walang lumilipad na langaw sa facilities nila. Meron silang mga tamang machine at ang mga tao nila ay well-trained. In fact, meron silang skwelahan na nagtuturo ng butchery. Bihira ata sa Pilipinas yun. At magandang opportunity rin to sa mga makakapanood at gustong gawing karir ang pagiging matadero. Meron silang magandang programa dito. Ngayon yung sinasabi kong tindahan nila ng karni ng baka na kiniklaim nila ay mas mura pa kesa sa palengke. Nasa loob din ng facility nila. Nasa loob mismo ng planta. Open to sa lahat. Nagkikater sila sa malaking reseller, wholesaler, at saka end consumer. Pag weekdays na hindi sing busy ng weekends, diretsyo na sa St. Rafael Hall. Ito yung air condition na tindahan nila. Walang kaamoy-amoy dito. Nandito yung mga sariwa at bagong katay na karne. Meron silang frozen section at sobrang comprehensive ang laman nito. Masisilip nyo yung presyo, mas mura siya kaysa sa merkado. Dahil araw-araw ang katay dito, grabe sa sariwa ang karni. Yung selection nila ng frozen goods, sobrang dami rin. Lahat ng version ginawa na nila, may sausage, may burger, pang salpikaw, lahat ng lutong maisip mo, nandito yung cut. Sa akin, yung mga notables ko, yung burger patty, yung syempre yung steak, yung spicy tapa, at saka yung sausages nila. Sobrang solid, sulit mamili dito. Pagtapos mamalengke, tumawid na tayo ng malulos bulakan. 
Sa may MacArthur Highway, nandun yung Beef Deli. Sila rin na nagmamay-ari nito. Sa dami ng selection, nasa steak heaven na daw tayo. May frozen section din dito eh. At ano kaya ang masarap? Game! Try it. Ano pinakamasarap dyan? Porterhouse. Yan ang menu nila. Ang pinakabida, syempre, steak. Pero hindi lang yun na mao-order. Marami pa. May pasta, may burger, may tapa, sausages. Pero puruhan na natin yung steaks. Mas mura ang presyo nila dito. Syempre, sila yung source. Eh. Simulan na natin ang tiki man. Yun, no? Lumabas ng soup. Okay, ang gandang panimula na ito. <laughs> Tatawian ako, mainit. <laughs> Hindi ako minarningan. Tumawa na lang. Okay lang, Darcy. Ang sarap ng bread. Ang sarap ng soup. Sobrang creamy. Ha? Hindi ko ito ina-expect, ha? Akala ko, parang regular bread lang. Grabe ito, ha? Sobrang sarap na ito. Soup and the uh, crust. Yan. Ito na habing ko na. Grabihan ito ah. Sobrang creamy na soup. Pero ako, nai-enjoy ko talaga yung bread na ito. Pwede ko siyang gawing carbohydrates ko sa steak. Sobrang solid na ito. Impressed. Siyempre, starters pa lang tayo. Summer salad. Medyo maganda talaga itsura kasi yung kamatis na ginamit. Yan o. Oh. Cherry tomatoes. At parang sa malayo, ah, parang may mint pa. O ano ba? Ang dami klaseng dahon eh. Parang may coriander, puting sibuyas, at saka balsamic vinegar. Ba? Parang solid dito ah. Kuha natin. Sarap. Para sa taong sobrang hilig sa coriander, ang sarap nun. Inalo sa mga regular greens. Wansui, kumbaga, kung sa Tagalog. Ang sarap. Mmm! May mint nga. Sobrang explosion sa lasa to, ah. Itong salad nila. Again, impressed na naman. Natataranta ako kahit ang sarap ng mga side dishes, sarap ng salad, sarap ng soup. So, natikman agad yung steak. Tsaka para habang mainit pa. T-bone steak. Sarap. Sobrang beefy. At hindi lang siya ano, hindi siya ganun ka, hindi siya yung sobrang kapal na cut ng steak. Kaya napakadali niyang iwain. Tatry ko with the gravy, ah. Tayo mga Pilipino, sanay na sanay tayo sa ganitong kate. Eh. Hmm. Ang sarap iulam sa kanin. Hmm. Pero, kahit wala ng gravy, trip ko siya. Yung beef flavor, sobrang okay. Grabe, ang sarap nung... Lumabas yung kanin, ang sarap ng garlic rice. Kaya nyo matikman. Hindi siya fake garlic rice yung nilagyan lang ng fried garlic sa ibabaw. Nasang-nasa yung garlic dun sa bawat butel nung kanin. Balikan natin ito steak ha. Para ma-enjoy ko, higyan natin ng konting cut. Yun ang mga pinakamasarap na bite eh. Hindi yung lean lang with the fat. Mmm! Stop. Okay, ito yung unang tikim natin ng dry age. Grabe nung hiniwa ko. Sobrang lambot nga. So, may ganda naman yung dry aging sa pagpapalambot ng karne. Nabibreakdown yung sugar and some protein. Pero yung, ang pinaka-importante, may iba yung lasa niya. Yung total na lasa niya para magiging... So, mas pungent siya. Mas, mas mabango, mas malasa. Ika nga. 
Tikman natin, sobrang fatty nito. Grabe to, grabe to. Iba talaga yung dry age. Mayroon siyang lasang iba. Lasang karning masarap. Tapos yung fat niya, sobrang nakakaliw kainin. Na tipong with respect dun sa dry aging. Parang ayaw ko na siya i-dip dun sa gravy. Parang ang sarap lang i-derecho eh. Grabe to. Sabi yung juices na nagpo-flow. Nag-caramelize yung lasa sa labas na seal net. Grabe dry aging. Ibang-iba yung lasa dun sa una kong tinikman. Eh. Yung una kong tinikman, yung regular beef na, well, masarap siya. Kaya sinabi ko na yun gusto ng Pinoy. Yun yung formal na natin ng lasa ng beef. Ito medyo iba. Kumbaga parang kumain ng hindi young cheese, sabi ko nga. Parang yung old na keso. Na-age siya. Lalo siyang sumarap. Oh. Premium Japanese sirloin. Wala pa lang doon sa pangalan. Premium. Nung nilagay ko yung steak knife ko, sobrang lambot. Ito, mas lean yung ano nito. Mas walang... Wala akong nadaanan na lumaban. Tingnan natin. Premium Japanese. Sirloin cut, ito yung mas lean, wala masyado talagang taba, at hindi ito age, kaya nandito yung natural umami ng beef. Sakto lang pati presyo. Sobrang sarap din na beef to. Solid. Kakaiba rin. Dry age California cut. Tatlo siya, hindi ko lang alam kung bakit siya ano. California cut, pero exciting, dry age na naman. Mmm! Solid. Mas agilid pala yung salt nun. Kaya, sumabog yung lasa sa akin. Pagkain ko. Deep talaga yung flavor ng ano. Dry age. Kumbaga, sa pagkain, parang ang lasa niya, ang comparison ko, analogy ko, alam mo yung nireduce mo yung sabaw at na-concentrate yung lasa. Parang ganun yung dry age ng steak. Para sa akin ha, hindi naman ako todo expert o at least yun na nalasahan ko. Ang sinasabi ng utak ko. Diya, napakasarap ng lasa niya. Grabe yung flavors niya. California. Ayun, mas lean yung gitna na to. Ayan. Sana research ko, bottom part ata to ng sirloin eh. Kaya meron din tong kakaibang linamnam eh. Grabe yung juices mo. No? Sumabag sa loob ng bibig ko. Mm. Okay, ito yung pinaka mataba, makapal na in-order natin. Prime rib na dry age. Parang solid nga rin to. Tikman na natin. Nasa gitna naman yung lated nito, yung fat. At uh, balance to. Taba at karni. Mm. Ito, hindi ito masyado makaya. Sarap. Beefing beefy. Kasi gusto ko kasi nakain ko yung taba. Sobrang sarap. Okay. Dun sa lahat ng dry age na take man natin, ito yung close to milky pa. Ano mo yung makarema, makarema pa. So, in between siya nung regular beef at saka sa dry age. Okay na okay din yung lasa nito. Pati yung laki niya, Saktong-sakto eh. Tipong hindi ka na magkakanin dito. Okay. Finally, ito na yung last natin. Dry Age Porterhouse. Ang kapal din ito. Pero kukuha muna ako doon sa lean, lean na area. Yung walang nakahang na fat. Take pa muna natin yung lean meat niya. Dry Age. So, masarap na naman ito. Mmm! 
Mmm. So, talaga sa steak yung dulo-dulo, no? Nandun yung lasa ang sinasabi ko na almost nutty, almost cheesy na na old cheese na ganyan. At saka yung deep meat flavor ng baka. Nandito. Ang lambot din ito, ah. Ano lang, eh. Parang nakita ko parang Ana salt bay, salt lang yung nilalagay at saka pepper. Para ma-enjoy mo talaga yung lasa nung beef. Pick pa naman natin yung sa side na may fat. Diyos ko. Sumabog. Sumabog pati taba. Dangerously good yun ah. Dito sa beef deli, talaga na-enjoy namin yung dry aged meat. Hindi naman ako nagpapaka-expert pero may kakaibang lasa talaga siya eh. At sakto yung research ko. Yung paluto namin na medium rare, tumpak pala yun. Hindi siya masyado magandang gawing rare kasi. Maganda yung may sunog ng kaunti. Kasi nga yung nangyaring chemical reaction, magandang tustahin daw yun at lalabas yung bango at lasa. 28 days nila in to. Wala naman akong kinalaman kung ilang araw ba dapat pero yung environment nila, walang bukasan, constant yung lamig. Sa tingin ko yun ang tama. Malinis na malinis. O dahil dry age ang usapan, dito lang ako nakatikim nito. Masarap pala to at dapat nyo tong matikman sa beef deli. <laughs>